大家好，我是你们的老朋友阿祖，欢迎再次收看史前素节目。最近，马来西亚婆罗洲出了一条轰动生物界的消息：有一只出没于此的神秘猴子，刚被鉴定为地球上从未有过的新品种。它的来历属实奇特，是在野生环境下有两个不同属的猴子杂交孕育出来的新猴类。简单来说，它是长鼻猴和银叶猴在野生环境下自然结合生出来的。而且它不仅成功存活了下来，甚至还有繁衍后代的能力。杂交动物我们听说过不少，狮子和老虎杂交产生狮虎兽，马和驴杂交产生了骡子，北极熊和棕熊杂交生出了灰北极熊。但是这类杂交动物都处于同一个属，比如狮子和老虎同在豹属，马和驴同在马属，北极熊和棕熊同在熊属。可如今这只神秘猴子却是由于不同的猴子杂交产生的。它的出现就好比山羊和绵羊杂交出了后代，大猩猩和黑猩猩有了孩子一般。这个结果不仅令生物学界大为震惊，也给当地环境敲响了警钟。因为这只跨属杂交猴，归根结底还是人类影响的产物。这一切要从六年前说起。2016年时，一位名叫布伦登的导游正在婆罗洲的秘境红树林里徒步。这个地区最有名的旅游项目之一，就是参观当地特有的猴类——长鼻猴。从丛林里穿行时，布伦登不经意抬头，竟然看到了一个长相怪异的小猴子。这只猴子长着银叶猴一样的脸，却有着长鼻猴一样细长下垂的鼻子，身上皮毛颜色则介于两者之间。一开始，布伦登以为这是一只毛色变异的银叶猴，但仔细一看又觉得不太对，因为银叶猴是长成这样的，鼻子扁平，几乎没有凸起；而长鼻猴正好相反，每只猴子脸上都挂着一个巨大而下垂的鼻子，雄性的鼻子非常大，是它们求偶和吸引异性的标志之一。雌性的没有那么夸张，但是跟银叶猴比也相当高挺。这只小猴子的奇怪长相。让熟悉当地猴类的布伦登陷入了困惑。如果它是银叶猴，怎么会有长鼻猴一样的鼻子？如果它是长鼻猴，却又为什么一副银叶猴的毛色和面相？这猴看起来像银叶猴和长鼻猴混出来的品种，但布伦登又下意识地觉得，在他的认知里这不太可能。毕竟长鼻猴和银叶猴完全是两个属，亲缘关系就像人类、大猩猩、黑猩猩之间的关系一样。有遥远的亲缘关系，看起来有些相似，却有着生殖隔离，完全是不同种类的动物。百思不得其解的布伦登，只得给这只神秘猴子拍了许多照片，然后发布到脸书，希望有懂行的专家来解答疑惑。2017年，布伦登拍下的神秘猴子的照片开始引起动物学界的注意，灵长类专家对此也各种迷惑。后来有研究团队原本打算前往婆罗洲丛林，对这只神秘猴子进行近距离研究调查，却因为新冠疫情爆发未能成型。之后的这几年，神秘猴子也从少年猴成长为了成年猴。它最后一次出现在镜头里的照片显示，它似乎是一只雌性，还有了自己的孩子。虽说受疫情影响没能取得这只神秘猴子的粪便进行 DNA 检测分析。但动物学家依旧通过照片，从动物解剖学、生理学、生态学多个方面进行了研究，尤其肢体比例的分析让研究人员非常吃惊。如果他的父母来自同一个猴属，那他的比例测量肯定符合这个猴属的全部指标，而这只猴子不是，它不符合任何一个猴属的比例标准。不仅如此，据当地船夫和导游透露。几年前，当地人看见一只雄性长鼻猴身边长期环绕着一群雌性银叶猴，当时就有了长鼻猴和银叶猴跨属通婚的传闻。综合各方面线索，一个惊人的研究结果最终在上月出炉。这只长相怪异的猴子是长鼻猴和银叶猴跨属杂交的产物。研究人员称，这样的跨属间杂交非常罕见，但却是可能发生的。而这场跨属联姻的结果和人类脱不了干系。理科大学的研究人员说
。过去几十年里，因为棕榈油行业的大肆扩张，当地大量森林遭到砍伐和破坏，长鼻猴和银叶猴的栖息地锐减了百分之四十。红树林一带供这两种猴栖息的地方已经非常有限。在过去，不同属的猴之间会共享栖息地，却不会跨属交配和繁衍。可如今，由于生态压力陡增。最终导致不同属的猴子出现了为资源竞争，竞争不仅体现在食物、领地，也蔓延到了配偶上。竞争的结果就是，体型较大的雄性长鼻猴开始抢夺体型较小的雄性银叶猴的配偶。一个身强体壮的雄性长鼻猴，不仅可以占有更多雌性长鼻猴，也开始尝试占有更多雌性银叶猴。于是乎，便有了雄性长鼻猴跟雌性银叶猴杂生出的神秘后代。不可否认，这个结果之所以让动物学界足够惊讶，就哺乳动物而言，同属不同种的杂交产生后代都非常困难，要么夭折，要么无法再继续繁衍下一代，比如骡子、狮虎兽等。而同科不同属的动物杂交就更是难上加难，如山羊和绵羊，不仅不同属，连染色体数量也不相同，想产生后代极为困难。过去几十年里，只有零星几期关于山绵羊这种稀有跨属杂交动物的报道。不管怎样，神秘猴子作为猴类跨属杂交的产物确实罕见。而就目前的情况来看，它似乎还是一只能够繁衍后代的雌猴子。如果研究结果得到进一步证实，对生物学界的影响将是巨大的。但马来西亚的学者们却是喜忧参半。在他们看来，神秘猴子虽然具有研究价值，但毕竟是人类影响的产物。长鼻猴是濒危动物，银叶猴是易危动物。如果他们热衷于鼠间通婚，对这两个猴属群体本身的繁衍都是不利的。长远来说，这两个猴属应该拥有足够的栖息地、食物和交配权，而不是在有限的空间里竞争配偶。但愿在未来，研究人员能彻底解开跨属杂交猴的身世之谜。同时，也能找出让这两只猴子不再跨属争夺配偶的解决办法。嗯、如今，杂交在我们生活中很常见，粮食方面有杂交水稻，畜牧方面有骡子。而人类形形色色的宠物都是通过杂交得到的。然而，关于杂交的争论一直没有停止过，因为杂交就是一把双刃剑，带来好处的同时，也带来了许多缺点。起初，人类杂交只是为了得到更优良的后代，但是在利益的驱使下，很多奇奇怪怪的杂交开始出现。这其中最有名的杂交动物就是狮虎兽和虎狮兽，它们是狮子、老虎杂交生下的后代。阿祖在之前的节目中也介绍过它们。老虎和狮子在人类的文化里代表力量、权力、勇敢，因此人类渴望得到一种兼具狮子、老虎的特点的动物。自然界，狮子和老虎的栖息地相隔甚远，基本上遇不见。这种杂交是在人为条件下产生的。起初，人们对于狮虎兽和虎狮兽投入了巨量的关注，毕竟是人类期盼已久的动物。可是，随着它们长大，人们发现。被杂交孕育出的狮虎兽和虎狮兽根本就没有遗传到狮子、老虎的优点，反而一身的毛病。说好的杂交优势呢？为什么它不像骡子？杂交是人类最原始的基因工程。然而，这就和开盲盒一样，运气好就会开到骡子这样的杂交后代。骡子这种兼具自己双亲的优点，不仅如此，还青出于蓝。由于自己亲带的杂交体被称为杂交优势，然而不是每一种杂交都会得到骡子这样的后代。因为这个杂交盲盒有可能开出人们最不想要的结果，双亲优势都没有，反而一身疾病。狮虎兽和虎狮兽就完全没有骡子的运气，他们就像个失败的盲盒，开出了最坏的结果。杂交现在被归为基因工程的范围内，现代技术可以对双亲的基因进行分析，得出结论二者是否适合杂交，并且可以通过基因技术对后代的基因进行编辑，选取优良的个体。正规的杂交已经完全没有之前的各种劣势，但是利益驱使一些人进行胡乱杂交，这一点尤其在宠物行业非常常见。比如折耳猫，看起来很可爱，但是折耳猫有基因缺陷，会发生关节疾病。再比如三把火驴脸的哈士奇，因为总爱犯傻，很受欢迎，但其实这一类哈士奇的情绪非常不稳定，通俗点说就是狗里面的精神病。还有各种茶杯犬，就是狗中的侏儒症。最后，阿祖呼吁，对于杂交，如果是为了得到优良的后代，进行正规的选育培养。
，那不应该禁止；但如果是为了猎奇利益进行的不正规杂交，那完全大可不必。好了，今天的内容就到这里了。对于杂交这件事，大家有什么看法呢？视频下方留言告诉阿祖吧。如果你喜欢阿祖的影片，就动动手指点下订阅吧。有趣的动物知识每天都有。那我们下期节目再见。